为什么我会没那么要求那个钱，就是因为我还不够穷。为什么我会开始要求这么多，就是因为我穷了，所以才会变成有点像这样，就是很功利主义，就是说我今天花这个时间帮你做，我也花我的时间，那我花这个时间拿到的钱是一样的，为什么我要多花？就是有点这种交换的概念。所以说，为什么慢慢的从可能比较情绪化的去工作，又回来意识到说不行那么情绪化，之前就是会很情绪化的去想，别人会在意我的服务品质，如果说我不在意别人在不在意的话，那会不会影响到我这个 brand？ 以前会觉得是这样，现在会觉得说，就算我很在意，我也没办法控制别人觉得我好不好。比如说我没做到，我就会想象别人觉得我品品质不好。可是不用想这种事情，我只要努力的把这个东西做好，别人自然会看到。或者说，就算他没看到，那也没关系，他就是一个看不到的人，我也控制不了他看不看得到。对，所以到后面别人说，就控管好我自己的时间，我控管好我什么时候可以拿到钱，什么事情应该要多付钱，而不是牺牲了一个其实根本不存在的一个假设，为了一个根本不存在的假设而牺牲我的休息时间。人生不如意，十之八九。如果有事来喝杯酒。欢迎来到人生小酒馆这个单元，最主要在聊一些有感触的人事物。那我是你的人生伙伴，我是小欧。大家好，我是 King。嗨，我是阿宇。之前有关注我们频道的人都对阿宇不陌生，他其实已经来上我们的频道第三次，可能还是有一些新的观众可能不太了解你，所以可以帮我们介绍一下你的工作是什么。我现在是剪辑师，做的范畴比较多是剧情片，可是其实什么都有剪，节目 YouTube 也有剪 ，Shorts 也好，各类的影像剪接师啦。然后我是香港人，来台湾快十年。那我比较好奇，就是你待过台湾嘛？你也待过香港、嗯，你觉得你看到的环境跟状况来说，香港跟台湾有什么不太一样？很多地方不一样了。最近回去一次是我生日，十一月。我回去一次之后就发誓，以后就不回去了啊！怎么说、啊、受不了了？就是紫气沉沉的，好像大家都觉得说没什么希望了，自己玩自己的，很有这种感觉。然后最近台湾也有选举嘛，好像大家都还是会有选择，大家都还是可以选一些事情，比如说你可以关注说可以投票给谁啊。可是香港已经没有了，所以是在自由度上面的。差别吗？因为主权在谁手上？我们发现主权不在我们手上，尤其是过去也发生很多事情嘛，就会有一个很强大的无力感。当这个无力感下来的时候，我们就会低头说：“好，还是赚钱了、啊，不用想那么多，就赚钱。”到这种地步的时候，好像大家对整个社会的关注会变少，然后会变得比较封闭。嗯，对对对对对，就是好像周边发生什么事情，其实也不是你能够决定了。对，已经有点不关我们。听天由命，我只记得那个追龙里面讲“生死有命，富贵在天”，可<笑>是现在。<笑>现在刚听阿宇讲完，好像现在香港已经不是这样子了。这一点我必须要把我老婆抖出来。我老婆是特别支持某一个颜色，然后当她知道这个颜色赢的几率不高的时候，她就是一脸就是很沮丧，就所谓你刚刚讲的那种无力感、哦，无力感，无力感。<笑>就是、我说你无力感什么？她就说没有，她无法面对这个结果。她说她改变不了，我就说啊改变不了，那你沮丧个什么屁？你就能面对啊，就是改变不了啊。你是不想回去，是因为这个感受太强烈。这件事情会显示很多其他。他的问题，当你一个人封闭自己，说只要赚钱就好的时候，其实也会产生说不用去关心别人了，过好自己就好了，别人的事不关我们的事，很常会出现这种情况，然后以致到说别人发生一些事情，我对他感兴趣的时候，我们就吃花生了嘛，就是就啊好好笑，那个人怎样怎样怎样、嗯，就没有同理心了。这个心态一产生的时候，讲一个比较具体的，十一月回去是跟我女朋友一起回去，香港基本上你在外面是不用想说会找到比较好一点的厕所去上的，因为这是卫生问题会很严重，就是我是做。清洁工人的，我清洁的很好，还是我就只是上班，只是随便扫扫，拿的钱是一样的嘛？那我管你啊，嗯、我自己有拿到钱就好了、啊。所以同理心就会变很差，服务也都会变很差。我要不要让你觉得开心？要不要服务的你很好？我拿的钱都是一样的，那为什么我要这么用力？嗯、有些人的心态就会变这样，或者说事不关己，你活该啦。这是香港的教育的关系吗？因为我一直觉得每次去香港旅游，嗯、对我的印象就是他们的那个服务品质不好，嗯、怎么判判别香港的食物好不好吃？就是看阿姨的手有没有插到那个汤里面，<笑>有插进去，干那一碗汤特特别好。我这是台湾面摊才会有的文化，<笑>特别好。我对香港的印象其实会来自于我第一次去香港的时候超不习惯的，是因为台湾还是以服务业为主嘛。你在台湾你就觉得，哎、欸，这不就是正常的现象嘛、嗯？比如服务生端菜给你啊，嗯、这一些态度啊什么。我第一次香港超不习惯，是东西都是用丢的呢。对，如果你在这样子的环境长大，你突然到那个环境去，你会发现，靠，你会觉得好像没有被重视。可是我后来也能够慢慢理解。是，原来他们国家的文化是这样子，所以你们从小是有教这个的吗？有教礼貌吗？<笑><笑><笑><笑>有教吗？没有啊。
开的。对<笑>啊<笑>，台湾有教吗？有啊，我们从小就要念公民与道德啊。我其实曾经思考过一个问题，这也是后来出社会发现的，就是，小欧，你知道为什么人不会犯法吗？啊，不是有法律的规章条文吗對、啊？你有看过六法全书吗？有、啊，还是看过刑法吗？你刑法没有看，但边界很容易被理解，不是吗？那你为什么会知道？其实就是来自于，我觉得它是有个道德，所以让你产生对一件事情，你很容易判别到底是非对错这件这个东西。你也没有念过六法全书，你也没读过刑法，你大概知道做什么事情是不行的。其实来自于我觉得蛮厉害，就是用这些道德约束，让你从小潜移默化。所以香港小时候有在教这一些东西吗？有是有啦、嗯，可是我们都会被教导说那个东西不用管太多，就是其他成绩好很好就好了。啊、嗯，就比如说我们有道德课，老师可能就会说那个不是考试范围，那个不太会考，没关系。我以前啊，也是十几年前啊，十几二十年前的事。我靠，那真的很、啊。所以香港比较习惯就是拿个可乐瓶，然后在足球场。<笑>泡那个<笑>。<笑>那个肥丝嘛，肥丝。<笑>因为从小其实我们对香港没有去过，可是其实都不陌生，是因为我们从小都看港片长大，对啊，所以就一直以为香港跟我们想象应该就是这样，都是古惑仔啊。对对对,對,對,對、欸。那所以你们小时候会有人叫你说看到叔叔伯伯阿姨要跟他问好吗？那个概念其实是有了，就是要有礼貌，然后跟他说个你好这样。道德的概念还是有灌输在我们的价值观里面的。到底是什么样的氛围会让就是整个香港的居民都有？有这一种感受在，因为绝对不是只有一个人，嗯、因为是几乎大多数的人去香港旅游都有这种感受，包括你的印象，包括我之前去香港的印象都一样。嗯、你觉得就你的观察是爸妈的教育吗？还是可能大家生活比较困难，所以会变成说没有看食神吧？他不是有一段说什么吸管有多粗的要多粗，嗯、然后冰块有多大块要多大块吗？<笑>椅子多多窄要多窄嘛，就是这种概念啊。我们可以用我们的小聪明，让我们的钱赚的比较快，那我自己过的生活比较好，或者说大家都很辛苦，你体谅一下我嘛，我也很辛苦，你也很辛苦，所以我才要这样子，你也才要这样子，各种会耍小聪明。他聪明在，因为大家都很困苦的时候，我必须要用一些方式去让我自己过得比较好，就会牺牲掉其他人。对，应该是跟环境有关系啦，生活比较困难啊，所以大家当然是利益摆在前面嘛。当困难的时候，我一定是先顾好我自己，我自己好才有好嘛。台湾人有一个蛮难能可贵，是我们都觉得啊，没关系啊，我们吃亏就是占便宜、嗯。可是我跟你讲，吃亏这件事情在香港身上是不可能的。其实每个时代不一样，以前的人会说狮子山精神嘛，就是守望相助，嗯、大家都同舟共济这样子。你帮我，我帮你。比如说今天隔壁遇到些什么困难了，然后我借钱给你，就互相帮忙。以前有这种精神，到后来就没有了。我不知道是不是因为九七之后，慢慢的越来越没有这件事情。我自己是很难具体说出什么，因为我是九六年。出生的九七之前是没有经历过，可以说是一种人情冷暖的一种感受。其实我觉得，身为一个台湾人，还是很幸福的。就是你到很多国家去玩之后，你还是会发现，在台湾人情味还是比较重的。难怪人家说台湾最美丽的就是人。我以前也是觉得台湾人在这个人情味上面是蛮重的，但是跑了其他国家的时候，我对这句话是目前是存在一个问号。一直觉得这几年台湾的人情感受会越来越淡薄，就觉得跟以前。的那种比较单纯的环境有点不一样，因为像我去澳洲，澳洲有个很有名的是大堡礁嘛。那我去大堡礁的时候，我在等公车，后来我的公车一直没来，后来有台公车停下来，他就问我说我在等什么车，我就说我我要去哪个地方，我要等什么公车，他就说哦你等的位置不对，是前面那个地方，然后他就说那你上我车，我会经过我。放你那边下来，整车子也没有说什么，然后就他就载我上去、嗯，然后我要下车的时候，我要投币，他就说不用不用，因为帮助你去，所以你不用付这个钱。我一直觉得台湾这几年好急哦，我真的在澳洲，我感受到那个温度，就是这个温度是因为我真的需要帮助，也不懂嘛，那个真的是很容易迷路的东西，那我也不知道怎么走。嗯、我觉得你这个东西其实可以去思考一件事情，我觉得台湾人对外国人比对台湾人友善。你在澳洲可能 maybe 他们看你，你其实是外国人，你只要知道对方是外国人，你一定会。比较细心，然后比较有耐心的跟他沟通的。可是如果你今天遇到是台湾人的话，嗯、其实你你会花的耐心其实不多的。就像今天有一个老外来问你路，哇，你还会他妈 Google 翻译啊什么、嗯？台湾人来问你路，你都很想都不想回答，你就跟他讲啊，就前面直走左转啊。然后到底、嗯、到底前面右转到哪？到
，你也懒得跟他讲，你会觉得反正我跟你讲错，你到那边你还可以再问嘛。好像真的会看到外国人会比较有个同理心，就可能会想象自己啊，如果说今天我也在一个陌生的地方，我会怎样怎样怎样，好像是这样了。可是讲回来，我会觉得对每个地方的人的看法，比如说台湾人今天去了香港，你们对香港人会有什么样的看法，或是香港人今天来台湾会对台湾人有什么想法？自己感觉是一个接触面的问题，因为我很多朋友来台湾，他可能接触的台湾人是他旅游的时候交的朋友，他就会觉得台湾人真好，带你去夜市去玩或什么之类的。可是有些香港人来台湾是非常不爽的，以香港人的角度，某些香港人的角度要跟台湾人合作工作，工作的事情要交流的时候，我们很常会感受到台湾人用感情在跟你工作，就觉得说我跟你讲这个，你为什么跟我讲别的？比如说我今天跟你说这个好像有个错要改，有某部分哦，不是说全部台湾人，有些人就会觉得说你是,是觉得我不好，你是,是觉得我不适合做这个工作，你是,是觉得我做的不够好，会很容易往这个方向去想哦。有一些台湾人，所以有一些香港人就觉得说工作起来好没想、嗯哦，我就叫你改一个字而已，你想那么多干嘛？我来台湾已经十年了，我有点被台湾人影响，可能我自己本身就是这样。真的到后面我会发现有很多我对于工作上的理解，因为我是从大学就来台湾的嘛，所以变成说我出来工作是都是在之后都是一直都在台湾，就会有一些香港朋友跟我说，我记得你以前不是这样子的，我记得你以前好像做事是很直接的，你就不管别人别人的的看法，那这件事情就做的很有效率，因为你不管别人看。想怎么想你啊？你做事就很有效率，就把那件事情做好就好了嘛，做完就好了嘛。为什么你现在变这样？当然也不能说以偏概全了、啊。好像每个地方，我对这个地方的人的看法，完全就是我能接触到多少这样的人，或是我跟这些人的交叠处在哪里。有些人跟这些人的交叠处就是我纯粹去旅行，有些人是跟他一起工作，就会产生不同的感受。因为我之前有一个客人，他其实是香港人，嗯，他也是在某个大品牌里面当总经理。然后有时候我在帮他剪头发，我就问他，他其实回答跟你一样。他觉得在台湾住很舒服，可是，在台湾工作起来一点都不舒服。嗯嗯、<笑>我问他为什么，嗯、他其实就是刚他讲的，就是效能跟效率极低。嗯、<笑>他其实梦程度跟。日本也一样啊，就你会觉得去日本旅游很 chill，、嗯、但我跟你讲，去跟日本人开会就好。哇、哦，那个真的是疯掉！<笑>我记得我这边做一个 project， 光开会、嗯、他们开了半年、嗯、啊，没有下文，<笑>啊、<笑>我都不知道他在干嘛。我觉得可以总归一句，就是其实也不是我们愿意这样子，而是我们可能从小就生长在这样子的环境，看着前面的人一代传一代、嗯，好像觉得这样才是对的。嗯、阿宇为什么会来台湾念大学？哇，这个问题想很多次、欸，很直接的讲就是分数不够啦，考上了大学分数需要。一定程度，我才能够进去我喜欢的大学，进去我想要的系。那时候是想念文学，想去中文大学念中文，听中文大学的中文系，你听起来就知道它是最顶的。可以说是香港的学校里面，我想要进中文系的话，讲出来头几个的。那时候分数不够，长期有在看台湾的一些东西，就会很向往台湾的生活，就觉得哇，好神奇哦，台湾这个地方好酷、哦。然后香港那时候又发生一些事情，就觉得啊，香港好多纷争哦，好累哦，好吵哦，想逃离那个环境。对啊，想要逃离家里的情况，也没有到。很糟啦，只是会觉得也没有那么值得我留恋、嗯。对我不会很爱我家人说啊舍不得啊，我没办法来去别的地方，也不会。还有一种原因是因为出国念书的氛围，因为我那时候中学那个学校算名校，除了我这种中等阶级之外，很多人都是富家子弟。那这些富家子弟念不了书，可能在香港读不了，他们就会选择去国外的大学念。其实，在中学的时候充斥一个氛围，是大家都会出国，大家大学都不在香港念，因为考不到，我、嗯、说考到也没什么用。所以就会很多人会觉得说，好，那我就去国外，真的很有钱的就去很多地方啊，可能英国、美国、加拿大、澳洲都有。我家就没有特别有钱，那我就觉得说，好，台湾应该会是一个好的选择。虽然我是念福大，福大学费也不便宜，可是比起去国外肯定是便宜一些的、嗯啊。所以当初就是觉得说，好，填填看。对，有一个叫海华，反正是可以填七十个志愿。那七七十个志志愿是没有台一大北一大的。其实我那时候是很想去台一大北一大，可是错过了。填志愿的时候是有填中国文学系。都进不了，最后就是福大影传，所以就来了。你刚刚提到就是说你是念名校嘛、嗯，因为你就说你的家境跟学同学之间有落差、嗯，所以是爸爸的期待吗？这个蛮蛮妙的，就是因为香港的学校有分 band one、band two、band three， 一就是最好，三就是最算是最差。最差是怎么区分？就是比如说入学率，或是说你考大学的比例去这样区分的。我爸的中学在我的中学的旁边，真的是旁边，可是他是 band three， 我们是 band one， 所以其实可以想象。<笑>我爸小时候就是一直长大的过程中都很讨厌看到旁边那些公子哥，然后穿的漂漂亮亮，我们就是一堆流氓，他就会觉得我的小孩一定要去读隔壁那个，所以他就算是很逼迫我哥进了这个学校。我哥就算没有读得很好，他都还是进去了。所以他进去了之后，连带我也进去了，因为他有一个有点算是亲属
赌的制度，算是一个保证名额的感觉。从小就有这样子的要求，你要念书吗？就是他会很要求我跟我哥的成绩，也没有到很要求啦。可是他提供给我们的玩乐也不少，就是电脑什么的，游戏机也会有啊，有玩具。他也不会逼迫说你整天只能坐在那边读书。那听起来小鱼的小时候家境应该不错、嗯，小时候算不错。长大之后，因为我爸妈真的是比较没有理财的观念，很自然而然的，因为我们长大之后开销也变多了，比如说去读那个名校，或者说去读大学，开销越来越多，他们又没有理财的观念，我爸也没有投资的观念，那就变成说哦，就可能钱越来越入不敷支。后来是这样。那你来到台湾，你觉得就以你的立场来说，你有看到什么？不管是家庭教育也好，或者是像刚刚讲的这一种储蓄的观念也好，跟香港有什么不一样？储、嗯嗯、蓄的观念完全就是我来台湾才会知道说哦，原来有这样的东西啊。当然，香港也会投资，也会买股票。可是对香港人来讲，买股票就是赌钱，买股票等于赌钱，不是投资，也不是理财，买股票等于赌钱，跟赛马一样，对，對跟赛马一样，就是每每个礼拜去跑马地买<笑>买马一样。香港人要存钱吗？我存钱干嘛？买不到啊，折算了多少钱你都买不到了，不用存钱啦、啊，怎么理财不用想啦、啊？这个月赚多少？那你付掉房租，你剩多少拿去玩呢、啊？或者说，哎、欸，为什么要存钱？因为我年终要去日本，就这样概念、嗯，不是说我存钱要买房，近年就更多是我存钱是因为我要移民，那所以我存钱。我从小的观念是这样，其实这蛮有趣的，就是你刚刚听完，比如说他们买股票是在赌博，钱、嗯嗯，包含以前我们看港片都是什么赌系列的啦，嗯、不然就是一天到晚就是赛马啦。嗯嗯嗯嗯再从他刚刚讲的储蓄，比如说他们都是非常有目的性的。嗯、你可以总结一个，就是他们其实没有在做长远规划，他们都是看短期的。嗯、我家啦、嗯，我家啦，我不知道其他家怎么样。我家看东西是很短视，就是举个例，比如说搬家，搬到一个新家，他第一件事不是买一个好好的家具让你放东西进去哦，他是买一堆塑胶箱，然后放进去。我问他说：“你干嘛？你干嘛要买一堆塑胶箱？”他说：“搬家好搬啊。<笑>”我觉得你要对这这些塑胶箱八年，还是你买一个好好的柜子，把这些东西好好的放进去。他说：“管呐、啊，这这搬家比较好搬，我们就用这些塑胶箱搬来搬去就好了吧。”你们是多久搬一次啊？小时候比较长，长大几乎现在已经不太会搬了。小时候很常搬家。那你爸妈会听你的建议，或者是比如像你刚刚讲遇到这个问题，买家具就好，比较好舒服，嗯、他会他会听吗？他们会觉得说干嘛听？所以你们是。不太会沟通吗？或者比不太会去讨论一些事情？比如说，我妈要拿这些钱去做什么，我哥会有反应说，我要拿这个钱去做什么什么事情。比如说，我妈想要去欧洲，可是她已经生病了，我哥就会说，还是拿钱去医你自己吧，不要去拿这个钱去玩吧。然后我妈就不听。比如说，我哥情绪上来一点点的时候，我妈就会说，那什么态度啊？为什么要跟我这样讲话？就会觉得说，你是不不把我当你妈，然后就很情绪化，然后就会哭，然后就是摔门什么的。然后我爸就是完全听不进去，他是一。面墙，对，就是你怎么跟他讲，他都不会要做什么反应，他就说好好好好好，然后就。自己做自己，我觉得我跟我哥在我家的那个话语权是没有的，他们也不会说叫我闭嘴哦，不会哦。我爸也不会叫我闭嘴哦，他就是听了跟没听一样。我妈就是听了，她往另外一个地方去了，她会觉得说你为什么要这样凶你妈？没有什么意义，就是、都是在做无效的沟通，就对。对对对，蛮无效的，她也不会主动跟我们沟通。我觉得很感受到他们其实不太会跟我们沟通是，是因为我哥到二三十岁，现在有工作了，二三十岁都没有工作，因为他是被我爸逼迫去进了那个 Ben One 的学校嘛，所以他进去之后都一直无心读书，可是他就是一个反叛心理，他就觉得说你以为我进了 Ben One 之后，我就会很。厉害吗？没有哦，我要给你看，没有、哦。他读了十年哦，中医就是那个国中一年级开始逢二进一，每一届都要读两年，最后读了十年。你都毕业还没毕业？对啊，我超过他，<笑><笑>就是看你学长，超超传奇的。我们学校也是蛮历史悠久的，然后他是五年会有一次办一个一百五十周年会有一个一百五十五年会有一个一百六十年会有一个、啊。一般人通常会经历到一次那个五年的大庆祝、嗯，我哥有三次。<笑>他一进去一次，然后中间一次，然后要离校的时候一次，超级屌。他刚讲一个地方是我觉得值得被讨论，就是说，当你没办法跟爸妈沟通的时候，这个对你后天有很大影响。我自己感受是有很多好处了。我们没办法对上去讲的时候，很容易会觉得说自己讲的话是没有力度的，被认同，然后没有任何的用处的。就是我跟你说些什么，哎，没有用，对事实来讲没有用，所以变成说我之后会憋在心里面，然后。会一直所有事情都是跟我自己沟通就好了，反复的在脑中就可能形成了一个我会一直跟自己沟通的一个习惯。好处是我好像因此变得心思比较细腻，因为我不会是往外的。
就是有些人他可能是往外，嗯、可能脑袋就会比较少去钻牛角尖去想很多事情。可是我从小就是钻牛角尖习惯了，我会在脑中思考很多不同的样子跟可能性。那我现在是做简洁嘛，好像我会比较能理解不同人的想法，或是因为我变成一个比较内敛的人，比较安静的人，比较不会去往外去探求别人对我的回应的人的时候，变成说我通常都是在观察。我觉得观察力在我做简洁这件事情是很有帮助的，缺点也蛮大。的想事情钻牛角尖，因为小时候缺乏这个嘛，所以长大就会想要可能讲些什么话，或是说或是做些什么事情，都很渴求别人的认同。当别人不认同我，我会很在意。比如说，我想要做这件事情，其实很大部分的原因都不是因为为了把这件事情做好。而是我把这件事情做好之后，别人会对我有称赞，或是对我有的能力有认同。当我做好了这件事情，别人都还是觉得没有给我一个我想要的回应的时候，我就会觉得我是做的不够好。这个又是有好有坏哦。如果说我觉得不够好，那我就会更用力把它做得更好。同时的时候，我又会觉得为什么我做成这样都还是不够好，会怪责自己，会自责自己说有些地方应该还要更仔细的去想才对。也引发了一些拖延症吧，比如说我会去思考到说这个事情一定得要。做到什么样的程度才可以开始？对，就会准备很久，准备很久，但还没开始。可是其实有些时候是你只要开始了，才能够跟别人进行合作，或是更进一步的调整这些东西。嗯、我就会迟迟都不开始，就会迟迟一直在原地踏步。嗯、对对对，因为我怕、啊，我怕我开始了会损害到别人对我的第一印象。我本来期待的那个认同就没了，可是别人根本不会这样想。哦、你爸妈有这样的个性吗？我妈有这种个性，我妈就是她一直很在乎她自己在家里的怎么被观看这件事。这个。也跟他原生家庭有关，他是他家最小的小孩，他最大的哥哥可以生得出来他。就是就是大概可能十八岁，七十八，变成说他一出生之后就是万千宠爱在一身，一直到他结婚的时候，他就很容易会觉得自己是不是不够好去当别人的老婆，所以他就会很在意说自己在家里做的事情够不够，他就很敏感。我印象很深，我就走过去跟我妈说，我妈不会用那个遥控器，就走过去跟我妈说，哎，我教你啊。然后我妈就说，我为什么要你教？你把我当什么？为什么我要你教？为什么我我是你妈？为什么还要你教？他会觉得说我没有尊重他，他在这个家里能力。很低，都要别人去教他了，他就很敏感。到长大的时候，就会是身体已经出状况了，可是还是会做一些我们根本没有要求他做的事情，比如说每天擦地板，然后把自己弄得身体很差。比如说我哥，他就是整天在家打电动的人嘛，他就把自己卫生环境弄得很差。可是我妈就是会帮他打理所有一切，所以我妈会用很用力的去维持他心里面觉得的那个。好妈妈、好妻子的形象，一旦有某个东西让他这个部分好像有点破碎了，他就会崩溃。之前我有去跟心理智商师有聊，聊到一个好像每个人的心目中都会对自己有一个 hashtag， 我是一个怎么样的人，我的角色是什么，会有一个这样的 hashtag。一旦别人抵触到这个东西，你就会好像会有点反弹，你会捍卫自己一直在思考的那个我的 hashtag 是什么，我的人设是什么，嗯、我的人设是什么，要维持自己的人设，人设不能崩坏。<笑>比如说我刚刚讲的那个例子，其实。这听起来会莫蛮莫名其妙的。我只是走过去跟我妈说：“这个遥控器你不会用，我教你啊。”为什么她突然就爆了？就是因为在她的人设里面，她永远是比我高的，她永远是比我懂得多的，所以她不需要我教她。尤其她在她的原生家庭里面，那个阶级，就比如说妹妹要听哥哥的话，弟弟要听哥哥的话，他们会有一个顺序下来，就是大哥就是大哥，大哥以上是谁？大哥以上是妈妈。妈妈以上是谁？妈妈以上是爸爸，就是这种蛮规矩的，在他们的那个年代里面是存在这种很阶级的事情。我也跟我表姐聊，我表姐就说，我姑姑一直都说，你妈疯子啊，你妈不用跟她讲。我爸爸那一边是不太会有这种阶级的想法的，我爸那边就只有我爸跟他妹，他们其实就是有点像相依为命，他们不会去想说一定得要听哥哥的话。所以一直到他们接触的时候，我姑姑就一直说，你妈是疯子。比如说我妈跟姑姑沟通，就是说我是你大嫂，为什么你不听我的？你得听我的。因为我是你大嫂，我说什么都是对的，所以一直到他变成一个妈妈的时候，他就会很介意为什么他的子女没有像他以前对他妈妈那样的那种尊敬，所以他会觉得说为什么这么没礼貌？对我妈就会有这种态度，可是他也不能要求我们，他也好像不太适应这个社会或者这个环境已经变成是这样了，已经不会有像以前那种很阶级的家庭的氛围跟个的样子了，他也好像不太能够去要求我们去做到那样，可他心里面是很矛盾的，他的 hashtag 是一个有威望的，大家会尊敬他的。是于一家之主的一个这个家的主人，所以有时候很多时候就会崩溃，情很情绪化。回到我这边
面的话，我可能就也会有这种 hashtag。我的 hashtag 是别人会很信任我把能把事情做好的剪接师。一旦我会觉得别人好像有点不信任我了，我就会开始自我怀疑，会觉得说我是没有巩固好我的人设，我是没有做好我该做的事。可是其实这个人设是给自己给自己的，我就会很在意我的 hashtag 有没有被好好的守护。你觉得这个 hashtag 是来自于你看到妈妈的这个 hashtag 延伸到你吗？我觉得是潜移默化的，因为我很讨厌我妈这样，可是我好像无法控制的，我也变这样。可是我觉得他们给我们的教育也好，或是我观看他的生活方式，或是他对待自己的方式，的确应该是对我有影响。那你有曾经想改变吗？最近就是在改变的过程啊，其实蛮反弹的、欸，就是我会去看心理智商也是为了这个，太辛苦了，就是很长。其实别人根本就没有要求你那么多东西，你干嘛这么折磨自己呢？就是好像对自己有一个 hashtag 之后，你就一定得要符合这个，你一不符合你就崩溃了，你就觉得干他妈算的啦，就是什么都不想管了，就是躺在那边废一整天，就是因为自己觉得自己没有 fulfill 自己的要求跟那个 target， 或是正在处理中的改变就是赚钱而已啊。别人觉得 OK 就给你钱，别人觉得你不 OK 他也不能不给你钱，真的没有关系的。有没有达到别人的认同？别人觉得你是一个怎么样的人，没有关系的。做得好，做得不好，他都还是要给你钱啊。嗯，有什么好说的？算是说把事情又回去，刚刚不是有讲嘛，就是香港人、台湾人这件事情嘛，好像那个指针偏回去说，我就是做一个香港思维，工作为主就好，不用去想别人对你的看法，不用去考虑你自己的情绪，你的情绪在工作里面是不重要的。这个剪接有几个版本 ，A copy、B copy、Final 就交了，就 OK 就没有了，没有了之后，别人还需要你修改，要怎么样？要加钱。以前都还会想说啊，其实这个修改也不是很多，我还是可以改。以前是这样子哦，嗯、现在觉得说就是收钱，多少都收。如果说你说、嗯、啊，我好困难哦，如果说是我以前的话，我就说。好，那没关系，我帮你做。现在就是说，没关系啊，那你慢慢还。你现在不行，你就慢慢还。一个月给我五百也可以，五百拿得出来了吧？<笑>不会拿不出来吧？五百拿不出来，<笑>那我也没办法了，真的。对，那你那你分二十期还吧。最近的心态就会变成有点偏这样子。刚你讲的有两个氛围是蛮好奇的。嗯、你刚好提到说你有去看心理智商嘛、嗯？第一个就是我也蛮想要问的是，你为什么会有意识到你要去看这件事情？嗯、因为多数人是没有意识的。嗯、然后第二个就是说。其实你从原本的香港的歌星变成台湾人的歌星，嗯、现在又会。又回到又回去，嗯，我认为这个是蛮不一样的心路历程，因为一定是有一个动力或者是 moment 才迫使你要做这样的改变，嗯、可以帮我们分享一下。先讲后面那个、啊嗯，为什么会这样子？穷啊，<笑><笑>很简单啊。<笑>为什么我会没那么要求那个钱？就是因为我还不够穷。为什么我会开始要求这么多？就是因为我穷了，<笑><笑>所以我才会像刚刚讲嘛，香港人也是因为某种社会环境跟他们的困难，所以才会变成有点像这样，就是很功利主义，就是说我今今天花这个时间帮你做，我也花我的时间。那我花这个时间拿到的钱是一样的，为什么我要多花？就是有点这种交换的概念。我现在也是啊，我穷了，所以我需要好好的去控管我的工作时间。休息会有利于我隔天的工作的效率，做必须休息。当我要休息的时候，你来跟我讲说你要改这个东西，那我不能休息，我就要收你钱。所以说，为什么慢慢的从可能比较情绪化的去工作，又回来意识到说不行，那么情绪化，就是因为情绪化会穷。这以接案来说啦，会很在意自己的 gimme， 很在意。自己的口碑很在意自己各种东西，之前就是会很情绪化的去想，别人会在意我的服务品质。如果说我不在意别人在不在意的话，那会不会影响到我这个 brand？ 以前会觉得是这样，现在会觉得说，就算我很在意，我也没办法控制别人觉得我好不好。所以因为都是你自己在想象的。比如说我没做到，我就会想象别人觉得我品质不好。可是不用想这种事情，我只要努力的把这个东西做好，别人自然会看到。或者说，就算他没看到，那也没关系，他就是一个看不到的人，我也控制不了他看不看得到。对，所以到后面会别人说，就控管好我自己的时间，我控。不管我什么时候可以拿到钱，什么事情应该要多付钱，嗯、而不是牺牲了一个其实根本不存在的一个假设，而为了一个根本不存在的假设而牺牲我的休息时间。就是我假设，如果说我不帮他，他会讨厌我，可是其实不会。你怎么意识到这件事情？不帮他，还不会对你有任何的改变，迫使你踏出那一步，说：“哎、嗯欸，我可能要更 charge 这个费用、嗯，因为你也不在意说，因为我会更 charge 这个费用而改变你对我的看法，你对我的观点。嗯”有合作一个节目做了两年，然后他一直在做，一直在做，然后给我的钱。也没有到很 OK， 他能给我的钱是很少的，可能一个月。
这个案子的另外一个剪接师就是很会做这种事情的，他不会被他的情绪左右，他就是很直接的跟那个导演就说，我现在就是没办法剪出来，因为我有其他工作。他很直接的讲了，对照组就是我，我就是一个很情绪用事的人，我怕他觉得我这个东西没有交出来会影响到他，他会讨厌我，他会对我产生什么样的想法，他会觉得我不重视这工作了之类各种很多想法。到后面我就崩溃，这是一个很明显的实验嘛，他没有崩溃，我崩溃了。后面我很想要抽身，很很不想做这个案子，因为我太多情。情绪投射在里面，他跟我的沟通都是情绪上的沟通。比如说，我真的我会跟他说，我真的很喜欢这个节目，可是我能帮你的是这样子这样子，我自己要要生活又怎样怎样，会跟他讲很多这种事情。当我想要抽身，跟他说我不做了，他就觉得我背叛他，因为我们的交流关系里面除了工作之外，出现了情绪关系，他就会变成说我的离开，我不想做下去是因为情绪。可是相对的，如果说是另外一个人的做法，他从一开始就跟他说了，我是就是拿这个钱做这个事，他就不会。有情情绪的瓜葛在里面，他也不会怪你说你是不爱我们节目了，因为他从来没这样讲过。当他没有讲过他想要抽身的时候，他就很直接说：“抱歉，我觉得这个钱我真的做不下去，大不了我这一集的钱不拿，你去找别人帮忙吧。”很干脆啊，很潇洒，很 OK 啊。在中间，我跟那个节目说我真的做不下去了，很容易的跟那个导演的沟通就会是：你曾经说过你很喜欢做这个节目，为什么现在又不是？情乐、啊，这就情乐，随便情乐，情乐，互相情乐哦，疯疯狂互相情乐哦，因为情绪关系 involve 在这个案子里面，所以才会出现情乐。你刚刚提到崩溃、嗯，发生什么样的状况、嗯？这给。讲吗？崩溃的定义，后来去看那个心理智商的时候，那个心理智商是告诉我，你这样有问题了。在做那个案子的过程中，有一大段时间睡觉没有法睡好，梦其实也是一种影像。那我整天都在处理剪接，我在做梦的时候在想这个梦要怎么剪，这就麻烦了。这个梦发生一些什么事情，要怎么剪，要怎么剪，然后怎么样都睡不好，剪片剪到疯了，对，就是梦到什么事情都还在剪，走火入魔，走火入魔了。这样以前这样练功，这样持续多久？一两个月啊，都没有办法睡好，很影响工作。状态每天可能都睡到稍微比较晚，才真的能够稍微有睡到一点点。到后面情况越来越糟的是，就打电话跟那个制作人说：“我这样身心真的不行，我真的要崩溃了，我真的没办法做下去。”然后他不接受，他会觉得说：“你答应过我要做的事情，你没有做。”可是你会发现这种人其实很有趣哦，他对另外一个人就没有这样、嗯。所以我觉得他其实不是有点什么人变什么人，什么人在变什么，他其实是有点从原本的理性变成感性，然后再从感性变回到理性去。嗯、人跟人之间的相。处。会因为不同的人，你的相处模式会变得不同。可是我觉得那个变得不同，跟小鱼分享的是，你会突然发现他会从一个很极端变到另外一个很极端。我还记得前几集我们有一次在聊 MBTI 这件事情，其实不管你是理性或感性，其实你把它想象成，其实它就是左手跟右手。你只是一生出来，你习惯用右手。比如说我们今天写个名字，用右手能写，那你左手能不能写一模一样的名字出来？其实你可以的、啊，你只是没有练习过而已啊。那其实。其实人最后要学习的是，应该两只手我都能写，只是我在遇到什么人的时候，我用什么样的方式来对待你。以前人家常讲“见人说人话，啊、见鬼说鬼话”，嗯嗯嗯、其实你都知道你在讲什么话，两个你都能讲，只是我遇到谁，我用什么样的方式比较好达到目的，而不是我现在变成、哦、我现在用左手，我就只用左手；我用右手的时候，我就只用右手。像小鱼的例子，可能就会有点太极端。有一个人叫阿德勒，被讨厌勇气，他是个很著名的一个书籍，它里面就提到。到心理创伤，他认为心理创伤是不存在的。他就讲一个逻辑，就是如果说心理创伤是存在，那为什么会有两个不同的结果？有人走得出来，有人走不出来。照来来说，应该是同样结果。他就举个情境，因为我曾经遇到一种人，就是我在跟人家发脾气，在妈妈在拖地、吸地的时候，儿子边玩，只是不要吵啦，立刻转过头来说：“哎、欸，老公，晚上要吃什么？”<笑><笑>就是切换的很快。对，这个其实就跟他刚刚的例子是一模一样，就是说人的情绪其实是他否定。定情绪的存在，情绪只是你的一种武器，你想要当时用这种方式去应付、面对这个东西、嗯。但是这个东西是不是存在？其实不存在，那只是你武装自己面对自己的一种方法。嗯、这个是真的有这个逻辑在、嗯，就是你知道这个武器对付这个人特别有用时，我就知道该怎么去对付他。嗯、相信阿德勒心理学的人，某种程度会相信人的改变是。无限大的，其实就像我讲的，其实为人处事，并不是你是什么样子，而是我可以变成什么样子。嗯嗯嗯。比如说，我们常讲人有百百种、嗯，那其实我们可能更圆滑一点点的，其实并不是我是一个圆滑的人，而是我可以用任何不同样的形式面对不同样的人，一起去做事情、嗯。这样的做事情不是我委屈了自己，而是我找到跟你合作起来最舒服的一个方式。嗯、像你刚刚可以看，就是他们两个其实是一个非常。
大的极端的例子。嗯嗯、可是对于你那个雇主来讲，其实就是一个他又会用极端的方式对你们两种人。可是他到底情勒你吗？其实他是因为知道你可以被情勒，所以他才情勒你。嗯，对对对,對,對，他知道情勒对另外一个没有用，他就不用不用这样子的方式。甚至这个东西是可以很潜意识的，他其实是为了达到自己的目标，就是留住这两个人帮他剪片。即使我给的钱不够多，我还是可以留住这两个人帮你剪片。嗯，这个就是他的目标，他可能是很潜在的目标。可是他发展出他跟这两个人的沟通方式是不同的。我们聊了那么久，你会发现其实这些东西啊，它其实都是一些专业性的东西来的。小欧也念过 EMBA 嘛，嗯，其实你会发现在 EMBA 的课程超多这种课程，比如沟通管理，沟通不是我想说什么就说什么，嗯、而是我现在需要说什么的。比如像我们刚刚讲的，可能来自于不同国家的文化，比如说我这个国家的人，因为以前那种企业最多就是那种跨国企业，嗯、那我外派去另外一个国家，所以他们有一个科目其实叫文化管理。我印象蛮深刻的是，通常都会先嘘寒问暖啊、嗯，啊，你家里怎么样啊？对啊，最近太太怎么样啊？嗯、儿子怎么样啊、嗯？老外来讲，他可能觉得我今天来跟你谈生意，你问我家里好不好干嘛？关你屁事啊！关你关你什么事、嗯？可是如果我们谈完生意去吃饭的时候，问这一些，他觉得很开心的。嗯，可他在谈生意的时候，他不想听到这一些。对，老外来跟你谈生意，一开始单刀直入，对我们来讲又很不习惯。嗯，哇，你这么直接啊！嗯嗯嗯嗯、对，<笑>就跟阿宇刚刚讲的、啊，他觉得他在台湾的时候看到台湾人工作是偏感性的、嗯嗯，对香港人来说，他们很不习惯这个。台湾人去香港工作，就会觉得，哎、欸，为什么他们这么的直接，嗯、这么的理性、嗯？那我其实觉得他都没有对跟错，而是其实应该回过头的是，我们对这件事情存有疑虑的时候，或者是我已经活得不开心的时候，嗯、其实某个方式是透过学习。其实我觉得我们大部分人生遇到的难题，书上都有写的。嗯，只是你不知道从何查起。很多的人是还在停留在那个旧人类的时期，他不。知道其实人是可以改变的，嗯，他不知道其实我们可以做不同的切换，他就觉得我应该是这样，或者我就是这样子。佛说就是悟道嘛，悟道了知道人可以改变，这有点像是信念的概念，就是说我相信我可以改变，我就觉得我会变成是个可以改变的人。当我不相信的时候，你怎么跟他讲，他就听不懂。为什么会这样说？是因为我们前阵不是剖了那个《环岛寻死》的那一集嘛，一堆的人资讯留言跟我们说啊，很有共鸣感啊，这都是比较正常的。嗯、有些人就会说，你们为什么可以讲了？一派自然，好像全世界的理论都这样子。另外一派的人就觉得说，你们跟我讲什么荒谬的理论？他就觉得说，你讲的很轻松，你又不是我。我觉得这社会上就真的还是有很多的人，就是他停留在原地，其实他也没有错，只是他不相信着我们现在看到的这个东西。应该来讲，我觉得也不能怪这些人啊。即便从小生长环境，两兄弟有可能教出不同的样子，嗯，是因为你会有至于不同来自于地方接触到的朋友也不同，教导你的老。老师也不同，你出社会的同事，你你的人生机遇是完全两个不同机遇的人的人。人之所以有现在这样子的行为，是来自于你生下来的时候，其实你什么都不懂，你能学习到的任何一个东西，都不是从书上学来的，而是什么？就是呃，看他这样做事，好像觉得那我遇到同样的事情，说，哎，我没有参考值，所以我只能从前人的身上去怎么去应对这件事情是最快的方式来的。嗯，不管你出了社会，不管像我们创业当老板，我蛮蛮常讲一。一个东西是我们讲爸妈好了，我从小是被爸爸打长大的，从小你都会有一个心态是，妈的，以后我有小孩，我不可能这样打他。可是殊不知，当你有一天你生了小孩之后，小孩哭的时候。你想让他不哭，最快的方法是什么？你第一个联想就想上他就揍啊！怎么做是最快的？其实这跟人类学有关系，因为人是一个需要判断的动物。那你在没有大量的学术支持，甚至你对这个世界的运作根本不了解的情形之下，你只能从你身边周遭的经验变成是我用这样子的方式去判断。比如说我们自己当过老板，你有没有发现以前你在当人家员工的时候，你也觉得我以后当老板的时候，我也不要像我老板这样子。可是我殊不知。多年以后，再看看以前的这些同事们，现在出来当老板，根本跟以前老板的翻版是一样的。嗯、这个也是我们刚刚在讲，人类其实是一种很奇妙的动物来的。嗯、其实你内心都不想像这样子，为什么最后我们都会变成是像这样子的人？所以我，我我蛮鼓励大家，其实是可以多去阅读跟学习、嗯。其实这个世界有很多东西，书里面其实都已经写好了，那只是有没有想花时间去做阅读，或花时间去了解。我觉得刚刚听下去，有个很有趣的。想法就是，他真的很像在训练 AI 
哎、欸，好像把一群人这样丢进去，然后你就自己生存。之前我在 YouTube 上面看到一个很有趣的是，他训练 AI 玩神奇宝贝，他从家里出去，他有几个方向可以走嘛，他一直这样训练，训练个几百个，那个一一个模型就狂狂跑这样子，到后来那个人已经可以很顺利的就直接走出去，就走到那个博士的那个家里面，然后拿到那个神奇宝贝就是出去这样。我觉得人的教育一直往下这样传承下来，就会变成是一套方式。你也可以 AI 的范本可以跟你说，他上次已经测过五百次，他一定得要这样往这个方向走，才是会是最快最有效率的方式。你也可以不听啊，你也可以成为这几千万个 AI 里面唯一一个走出去的人。当然，你也不会是唯一，这一堆人里面几亿人里面，历史的洪流里面，肯定会有人做出跟你一样的选择，有点像是一个训练过程嘛，一直这样训练，一直这样训练。嗯，那前人说的话是对或是不对，其实无从知道。你的前人犯错了，你听了，你跟他一起犯错，也有可能你的前人觉得他做的事情一百趴是对的，他也真的是对的。到后来我就会觉得说，其实一个很单纯的事情，就是因为我身边经历很多人，因为他的原生家庭、家庭的教育，因为他们的家庭的环境跟父母有一些情绪的问题，导致到他生活的很不开心。到头来，我就会觉得说，如果说原生家庭带给你的是很大情绪的创伤跟很大情绪困扰的话，那就不是对或不对。我觉得我被影响了，我觉得我有忧郁症了，我觉得我爸妈整天在骂我，我觉得很不爽，那就跑吧，那就离开，跟对或不对没有关系了。我教导你说，一定要进名校，你才能够好的往上。对每个人来讲，可能有对有不对。就比如说像我哥，我跟我哥进去同一个学校嘛，那我现在很明显情况比他好一些，他的情况就是很不好，这是两个不同的结果。那以后我要怎么教导我的小孩？我的想法会是变成说，我要不要强迫我的小孩也进去名读名校？我就会有我自己的选择。透过学习，或者是透过跟一些朋友交谈，甚至是多去增广见闻、嗯。其实我觉得你的人生是可以过得比较顺遂。我们不要讲到成功，嗯、就是至少你可以避免掉很多的误区来的、嗯，甚至是我觉得自己本身可以活得比较快乐一点、嗯。那其实我觉得原生家庭重不重要？原生家庭其实也很重要，多多少少会影响到。可是我觉得我们毕竟还是人，你还是有你自己的自主权跟选择权、嗯。对，其实当你不喜欢这样子的时候，其实我也蛮认同阿元刚刚讲的，就是当你不喜欢这样子的环境，其实你也可以选择逃离的，你可以选择 say no 的，而不是委屈自己，然后必须陷入在那个情绪当中。甚至我觉得今天其实我们讲了一个非常大的东西是，我觉得现在人比以往的人可能来的更痛苦，是大家都更在意那个 hashtag 是什么。嗯，其实我们常听到大家都说啊，我们要勇敢做自己啊，我们要勇敢表达自己啊。台湾常讲就是他们很不喜欢被人家注意，其实他们都喜欢那个 spotlight 打在他身上。嗯，所以他会很在意周围人怎么看他。就是越来越多人也重视人设。我我曾经也跟小欧聊过这个话题啊，就是如果我们只是为了这个 hashtag 跟人设活着，那你不觉得人生很？无聊嘛，你会觉得你的人生就从此以后就绑手绑脚，因为你被定型了。可是我觉得人是有无限可能的啊，可以今天这样子，你也可以明天那样子啊。就自从做了这节目之后，我开始变得有一点点的。感性，很多人不能做选择，或者是没有意识到我应该要做选择。其实我蛮想要问一下阿云，你是过来的人，嗯，帮我们分享一下说，说假设是他们，他们该怎么做会比较好一点？我的困难跟我的困扰没有大到我能够帮所有人说。会有一个结论是说，如果说你真的感觉到很痛苦，你真的感觉到很不舒服，可以。做的一个选择是选择离开，是因为我很常在一些直播组啊，或者实况组那边会听到很多观众上去讲他们的原生家庭有很多问题，这些问题都很大，可能爸爸很好赌啊，然后妈妈可能癌症啊、重病啊，那相较之下，我的困扰其实算很小。每个人他面对的问题大或小不是重点，在问题产生的时候、问题发生的时候，对每个人的心境那都是大的。就好比说我们小时候小考试不及格，我们哭得稀里哇啦。在同时间，这个大人看这个小孩，为什么一个小小考试会哭成这样？我们不理解。我自己很难用我自己怎么走出来这个过程去告诉大家要怎么做。你一旦认定他这个问题是最大的，他就是最大的。没有人可以评断说你这个问题是小事、啊。嗯嗯，就算我跟你说这是小事，你也不会因此而觉得对耶，是小事耶，我没事了。这样不会嘛？就像大人跟小孩说这个考试小事啊，你以后还有很多的考试。尝试用理智的方式去跟他说，用逻辑的方式去跟他说，你以后还有很多的考试，所以这个只是一个小事。他也不会在感性面会知道说你在跟他说什么，因为对他来讲这就是很大的事情。最后的答案都是要多体验，比如说旅行，走了其他地方，你才发现说原来其他地方的人是长这样的。回到自己
身上看，你会发现你的事情其实很小，是你自己发现，不是别人告诉你说你的事情很小。到头来就是，当你在一个很大的情绪困扰里面的时候，为什么会建议离开？是因为你只有离开了。那个地方，你只有离开了那个环境，你才会真的亲身的感受到。那个环境只是那个环境，我觉得阿宇你很棒，你道出了很多可能现在还在这个情境当中的人很多的心声。我们前阵有录了类似像这样子的故事，在 IG 的留言板或者是在抖音的留言板，其实有蛮多的人都有分享，或者是说他们现在的状况跟遭遇在。我觉得真的到最后，唯一能做就是跟他们说辛苦了，给给他们任何的建议都不行，因为之前我这边。有一个很重要的人，他有经历过忧郁症、嗯。那当时我也是用希望可以帮助他解决问题的方式来面对他，對给他了很多建议跟方法。我只能说，索性他没有干什么。嗯，事情啊、嗯，但是他那个时候事后有跟我讲，是说就是其实你只要做陪伴，真的不用讲话，对，你不用给我任何的建议。当你觉得你现在是处于这个环境的话，不一定适合看我们频道。但是我觉得，如果说你是真的在一个环境当中，有一点点想要去听听别人的遭遇跟故事的话，我也是蛮希望是有类似情境的观众是可以听一看我们这个频道里面那个来宾的不同的故事，不一定。会对你有帮助，但是听听看 ，maybe 会让你的心情获得暂时的。转移，或者是会获得一些共鸣感，这也是当初我们想要成立这个频道、做这个单元的目的。至少这边是可以提供一些温度，提供一些共鸣感，提供一些力量，帮助他面对这个人生。那如果说你觉得有感触，或者是你也是身处于像这样子的环境跟状况，呃，只要你愿意跟我们说，也都欢迎你留言让我们知道，或者是私讯让我们知道你的感想跟故事。那花了 fuck life， 看面对人生抉择的时候，勇气啊，那我们就。下期见，拜拜。Bye bye